வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாருமே இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றி நிறைய பேசுகிறாங்க அதாவது பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி இது வேலை செய்யுமா செய்யாதா இது மேலே நம்பிக்கை வைக்கலாமா வேணாமா ஒரே குழப்பமாக இருக்கே அப்படின்ற சிந்தனையில் நீங்கள் இருக்கீங்களா கவலையே படாதீங்க இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மூலமாக என்னோட வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வெற்றியை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மேலே ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் அதை என்னால் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒருத்தர்கிட்ட பேசணுன்னா நான் ரொம்ப நல்லாவே பேசுவேன் ஆனால் ஒருத்தருக்கு மேலே இருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் என்னால் பேச முடியாது ஏன்னா எனக்கு வந்து பயம் ஏற்படும் நடுக்கம் ஏற்படும் கை கால்னால் வந்து உதிர ஆரம்பிச்சிடும் வாய் வந்து பெறல ஆரம்பிச்சிடும் முகத்தில் வியர்வை கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த காரணத்தினால என்னால் பேச முடியாது அங்கேருந்து ஓடிடுவேன் எனவே நிறைய பேர் முன்னாடி பேசணுன்ற சூழ்நிலை வர மாதிரி தெரிஞ்சாலே அங்கேருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகிடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கே நான் போகவே மாட்டேன் இது இன்னைக்கு நேற்று இருக்கிற பிரச்சனை இல்லைங்க எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாளில் இருந்தே நான் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் இதை ஏதாவது செஞ்சு சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுவேன் ஆனால் என்ன ஆகும்னா இதை பற்றி யோசித்தாலே இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தாலே எனக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை பற்றி நினச்சாலே வந்து என் மைண்டு வந்து உடனடியாக அப்செட் ஆக ஆரம்பிக்கும் என் உடம்பு முழுக்க ஒரு பயமும் பதற்றமும் ஏற்படும் அந்த காரணத்தினால நான் எந்த முயற்சியுமே செய்யலை இதிலிருந்து என்னால் மீண்டு வரவும் முடியல கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக இந்த துயரத்தில் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன் போன வருஷம் நான் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் எண்ணங்கள் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் படித்தேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு அதாவது எண்ணங்களோட மகிமையை சொல்கிற ஒரு அற்புதமான புத்தகம் என்னோட தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலில் கூட அதிலிருந்து எடுத்த பல அற்புதமான கருத்துக்களை நான் வீடியோவாக வெளியிட்டிருப்பேன் ரொம்ப ஒரு அருமையான புத்தகம் நம்மளோட எண்ணத்தின் படி தான் நம்மளோட வாழ்க்கை அமையும் அதனால் நம்ம எண்ணங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு சரி பண்ணிக்கணும் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம நெகட்டிவிட்டியெல்லாம் வெளியில் தள்ளிட்டு நல்ல எண்ணங்களை உள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னு ரொம்ப விரிவாக அந்த புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த புக்கை படித்து முடிக்கும்போது எண்ணங்களோட அற்புதமான சக்தியை நம்மளால் உணர முடியும் அதை நான் உணர்ந்தேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து அப்போ ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு நம்ம பிரச்சனையை வந்து தீர்க்க முடியும் நம்ம எண்ணங்களை மாற்ற முடியும் நம்ம எண்ணங்களை மாற்றிட்டா நம்ம எண்ணங்களை மாற்றுறது மூலமாக அந்த பயம் வந்து வெளியேறிடும் நமக்குள்ள நம்பிக்கை வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அப்போ எனக்கு ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சீக்ரெட் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில புத்தகம் படித்தேன் இந்த புத்தகத்தில் தான் முதல் முறையாக லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தமிழில் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி இப்படின்னா என்ன நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அதில் சொல்லியிருப்பாங்க நாம் ஒன்று நினச்சிட்டோன்னா ரொம்ப ஒரு ஆழமாக நினச்சிட்டோன்னா அது நம்மளோட ஆள் மனசுக்கு போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து பிரபஞ்சத்தோட தொடர்பு கொண்டு நாம் நினச்சதை நடக்க வைக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருப்பாங்க நம்பக்கூடிய பல உதாரணங்கள் அதில் இருக்கும் அதை பார்த்தவொடனே எனக்கு வந்து என்னோட நம்பிக்கை இன்னும் அதிகரிச்சிச்சு முதல்ல எண்ணங்கள் புத்தகத்தின் மூலம் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சீக்ரெட் புக் படித்ததுக்கப்புறம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வந்தது எனவே இதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து நம்ம பயத்திலேருந்து வெளில வரணும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கும் ஆசை இருக்குங்க அதாவது பல பேர் முன்னாடி நம்ம வந்து நல்லா பேசணும் இல்லை நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நல்ல பாட்டு பாடணும் டான்ஸ் ஆடணும் கைத்தட்டல் வாங்கணும் இப்படின்னு ஆசைகள் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தான் வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு மேலே இருந்துட்டாலே வந்து அங்கே இருந்தாலே எனக்கு வந்து படவிடம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கேருந்து பேசுறது இல்லை பாட்டு பாடுறது டான்ஸ் ஆடுறது அதனால் அதை வந்து என்னால் அச்சீவ் பண்ணவே முடியல இது வரைக்கும் நான் நான் மேடையில் பேசுனதே கிடையாது ஆனால் அது எனக்கு எப்பயுமே ஒரு குறையாக இருக்கும் எனக்கு வந்து மேடையில் பேசணும் மேடையில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு வந்து எப்பயுமே இருக்கிற ஒரு ஆசை எனவே லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை பயன்படுத்தி நாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மேடை பேச்சாளர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணேன் தினமும் காலையில் எழுந்த உடனே நேராக பாத்ரூமுக்கு போவேன் கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிற்பேன் அப்போ
பிரபஞ்சத்திடம் இருந்து வர அந்த அற்புத கருத்துக்கள் கடவுள் கிட்ட இருந்து வர அந்த அற்புத கருத்துக்கள் என்னோட வாய் மூலமா மக்களை சென்றடையுது மக்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு பரவசத்தை ஏற்படுத்துது நான் பேசுறத கேட்கறதுக்கு மக்கள் வந்து ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நான் பேச ஆரம்பிச்சவனே என்னை கைத்தட்டி வரவேற்கிறாங்க கைத்தட்டி பாராட்டுறாங்க அப்படின்னு நான் வந்து எனக்குள்ளேயே அந்த கண்ணாடியை பார்த்து பேசுவேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் பேசும்போது நிறைய பேர் பார்த்தாங்கன்னு வைங்களேன் அது வந்து எனக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னால தொடர்ந்து பேசவே முடியாது இந்த எண்ணத்தை மாத்தி ஆகணும்ல அப்பதான் நம்ம மேடையில பேச முடியும் ஏன்னா மேடையில பேசும்போது நம்ம பேசுறத நிறைய பேர் கேட்பாங்க எனவே அந்த எண்ணத்தையும் மாத்தணுன்றதுனால நான் அந்த காலையில கண்ணாடி முன்னாடி பேசும்போது இதையும் சொல்லுவேன் நான் பேசுறத நிறைய பேர் பாக்குறாங்க அதை நான் பாக்குறேன் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னோட பேச்சை இவ்வளவு பேர் ஆர்வமா கேக்குறாங்களே அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி அந்த கடவுளுக்கு நன்றி இந்த திறமைய கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி அப்படின்னு நான் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் தினமும் பேசுவேன் காலையில பேசுவேன் அதுக்கப்புறம் இரவு தூங்குற போறதுக்கு முன்னாடி பேசுவேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வெறும் பேச்சா மட்டும் இருக்காது இது ஒரு உணர்வு பூர்வமா இருக்கணும் அதாவது நம்ம வந்து அப்படியே மொல்லமா அப்படியே நடந்து மேடைக்கு போறோம் மேடையில போயிட்டு அப்படியே மக்களை பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கை தட்டுறாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம வணக்கம் சொல்றோம் இல்ல இப்படி கை அசைக்கிறோம் இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டீடைல்டா நான் வந்து அப்படியே விசுவலைஸ் பண்ணுவேன் அதாவது கற்பனை பண்ணுவேன் உணர்வு பூர்வமா இப்ப நம்ம வந்து பேச வரோம் எல்லாரும் கை தட்டுறாங்கன்னா நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும்ல அது அப்படியே நம்ம உணர்வு பூர்வமா நமக்குள்ள கொண்டு வரணும் ஸோ அதை நான் முயற்சி பண்ணி அப்படி கொண்டு வருவேன் அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது நடுவில் நடுவில் மக்கள் கை தட்டுற மாதிரி அப்படி நான் கற்பனை பண்ணுவேன் எனவே அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் இதுக்கு பேர் வந்து விசுவலைசேஷன் முதல்ல சொன்னது மிரர் டாக் ஸோ கண்ணாடி முன்னாடி தான் நம்ம பேசுகிறோம் பேசும்போதே நம்ம வந்து விசுவலைஸ் பண்ணி பேசுவோம் அதாவது கற்பனை பண்ணி பேசுவேன் இதை வந்து நான் தினம் தினம் பண்ணுவேன் காலையில் ஒரு தடவை இரவில் ஒரு தடவை அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி தமிழ் மோட்டிவேஷன் யூடியூப் சேனலில் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அஃபர்மேஷன் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் அதாவது மேடை பேச்சாளர் ஆகிறதுக்கு சுய பிரகடனம் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் அதில் என்ன பேசியிருப்பேன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்து மேடையில் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் மக்களுக்கு வந்து என்னோட பேச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் விரிவாக பேசியிருப்பேன் அந்த வீடியோவை நான் தினமும் கேட்பேன் எப்பப்பெல்லாம் எனக்கு நேரம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் எனவே இது ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்டை உருவாக்குச்சு ஏன்னா எனக்குள்ள அந்த முப்பது வருடங்களாக இருந்த பயம் மக்கள் முன்னாடி போய் நிக்கணும்னாலே பயம் கூட்டத்தை பார்த்தா பயம் கூட்டத்து முன்னாடி பேசணும்னா பயம் இவ்வளோ எண்ணங்கள் எனக்குள்ள இருக்குல்ல முப்பது வருஷ ஒரு ஆழமான எண்ணங்கள் இதை வந்து நான் மாத்துறதுக்கு இதெல்லாம் நான் பயன்படுத்துவேன் அதாவது லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் விஷுவலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் மிரர் டாக் ஸோ இதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்குள்ள நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்பப்ப நான் ஒரு மிகச்சிறந்த மேடை பேச்சாளர் ஆக போறேன் நிறைய மேடைகளில் பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது என்னை வந்து மேடையில பேசுறது கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் இது என்ன ஆகும்னா ஆரம்ப கட்டத்துல ரொம்ப இனிஷியல ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் என்ன நீ இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா நீ பெரிய பேச்சாளர் ஆகிடுவியா அது இன்னமும் யாரோ ஒருத்தங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சொல்றாங்க மிரர் டாக்குன்றாங்க விஷுவலைசேஷன் சொல்றாங்க அதெல்லாம் வேலை செய்யாது நீ முப்பது வருஷமா இப்படி தானே இருக்க இனிமே மட்டும் நீ மாறிட போறியா அப்படின்னு நமக்குள்ள அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதையும் தாண்டி அந்த எண்ணங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு எண்ணம் வரும்போது இல்லை இல்லை என்னால் முடியும் நான் வந்து இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்புகிறேன் என் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என்னோடய எண்ணங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது ஆழ்மனம் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது பிரபஞ்சம் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நான் சாதித்து காட்டுவேன் நான் மேடையில் பேசி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எண்ணங்கள் வந்து நம்ம திசை திருப்போம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவை எனக்கு அந்த நெகட்டிவ் தாட் வரும்போதும் நான் இப்படி எனக்குள்ளே சொல்ல ஆரம்பிப்பேன் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பயன்படுத்தி நீங்கள் எந்த ஒரு காரியத்தை செஞ்சாலும் ஆரம்பத்தில் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்குங்க ஏன்னா பல வருஷ எண்ணங்கள் அனுபவங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குல்ல அது வந்து உங்களை வந்து வெளிப்படுத்தும் அந்த எண்ணங்கள் வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களை வந்து பயமுறுத்தும் உங்களை எச்சரிக்கும் ஆனால் நாம் வந்து ஒரு தைரியத்தோட ஒரு நம்பிக்கையோட அதுக்கு எதிராக நம்ம சொல்லணும் இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இந்த இதெல்லாம் நம்புகிறேன் என்னால் கண்டிப்பாக இதிலேருந்து மீண்டு வர முடியும் என்னால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு
பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நவம்பர் மாதம் இப்படி ஆரம்பித்தேன் தினமும் காலையில் மாலையில் கண்ணாடி முன்னாடி பேசுவேன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என் தமிழ் மோட்டிவேஷனில் இருக்கிற பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அஃபர்மேஷன் வீடியோவை தினமும் எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ தானே நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ளே போகும் அப்போ தானே உள்ளுக்குள்ளே எண்ணெய் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணங்கள் மாறும் அதனால் அதை நான் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வெறும் ரெண்டே மாதம் தாங்க ரெண்டே மாதத்துக்குள்ளே ஒரு அதிசயம் நடந்துச்சு முப்பது வருஷமாக நடக்காத மாற்றம் இரண்டே மாதத்தில் நடந்ததுங்க ஒரு பெரிய அதிசயம் நடந்தது நான் வந்து ஸ்வீடன் நாட்டில் இருக்கேன் அதாவது யூரோப் கான்டினென்ட்டில் ஸ்வீடன் அப்படின்றது ஒரு சின்ன நாடு அங்கே தான் நான் இருக்கேன் அங்கே வந்து தமிழ் சங்கம் அப்படின்னு ஒன்று ரீசெண்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதோட ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பட்டிமன்றம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தைரியமாக பேர் கொடுத்துட்டேன் யூஸ்வலாக இப்போ நிறைய பேருக்கு முன்னாடி நான் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அங்கேருந்து நான் எஸ்கேப் ஆகிடுவேன் அங்கேருந்து நான் ஓடி போயிடுவேன் அச்சோ நமக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது நிறைய பேர் முன்னாடி பேசணும்னு நமக்கு வேறு வர ஆரம்பிச்சிடும் மக்கள் முன்னாடி அசிங்கமாக போயிடும் நமக்கு ஏன் இந்த வேலை நம்ம வந்தோமா யாராவது பேசுவாங்க நம்ம கேட்டோமா போயிட்டே இருப்போம் சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னா சாப்பிட்டு போயிடலாம் இப்படி தான் இருப்பேன் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து பட்டிமன்றம் இருக்குன்னு சொன்னோடனே நான் உடனடியாக பேர் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் டேட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி எய்த்து ஜான்வரி ஃபங்க்ஷன் நடக்க போகுது அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதாவது டாபிக் என்னன்னு பார்த்தா டிஜிட்டலுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கா அல்லது டிஜிட்டலுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்துச்சா அதாவது டிஜிட்டல்னா இந்த இன்டர்நெட்டு ஃபேஸ்புக் யூடியூப்பு இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சா இல்லைனா இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சா அப்படின்றது தான் தலைப்பு நான் பேசுனது வந்து டிஜிட்டலுக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்ற தலைப்பில் நான் பேசினேன் அதாவது பேசுறதா இருந்துச்சு அந்த தலைப்பில் நான் வந்து கண்டென்ட்லாம் ரெடி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு கேமரா என் வீட்டில் வந்து ட்ரைபாட் இருக்கு ஸோ அந்த ட்ரைபாடில் ஒரு கேமரா வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் நான் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் அந்த கேமரா கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் கேமராவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நான் நின்று பேச ஆரம்பிப்பேன் என்னோட பேரை கூப்பிடுறாங்க நான் முள்ளமாக அப்படி நடந்து வரேன் அப்படியே மக்களை பார்த்து வணக்கம் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ பேச ஆரம்பிக்கும்போது முதல் ரெண்டு மூணு நாள் வந்து இன்ட்டு மாதிரி பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதை பார்த்து பார்த்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பேசினேன் அதுக்கப்புறம் கடைசி ரெண்டு நாள் பேப்பர் பயன்படுத்தாமல் நான் பேசினேன் அப்படியே ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு ஏற்பட்டுது இன்னொன்று நான் அப்படி அந்த வீடியோவில் பேசுகிறேன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நானே அந்த வீடியோ பார்ப்பேன் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு புதுவித அனுபவமாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் ஏன் நான் அதை என்னோடய வீடியோவே நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா முதல்ல என்னை வந்து நான் நேசிக்கணும் நான் இப்படி பேசுகிறதுல வீடியோவில் என் முகம் வந்து எனக்கு முதல்ல பிடிக்கணும் அப்போ தான் ஒரு நம்பிக்கையாக ஒரு தைரியமாக நான் வந்து நூறு பேர் முன்னாடி நின்று பேச முடியும் அதனால் எனக்குள்ளே ஒரு அன்னோனியம் ஏற்படணும் என் முகத்தை பார்க்கறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அந்த உணர்வை வந்து ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த வீடியோவை நான் கேட்பேன் அடிக்கடி கேட்பேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் ஏன்னா பொதுவாக நமக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எப்பயுமே இருக்கும் நம்ம முகம் நல்லா இல்லையோ நம்ம பேசும்போது நம்ம ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரில எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரில அதெல்லாம் நல்லா இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா மக்கள் வந்து தப்பாக நினச்சிப்பாங்களே சிரிப்பாங்களே வந்து நம்மளை பற்றி தப்பாக விமர்சனம் செய்வாங்களே அப்படின்ற எதிர்மறை எண்ணங்கள் நம் பொதுவாக எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இப்படி நான் பண்ணேன் கேமரா முன்னாடி நின்று இது பண்ணது ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அது ரொம்ப ப பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பல விதமான ஐடியாக்கள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து திடீர் திடீர்னு எனக்கே தோன்றிய ஐடியாக்கள் தான் இங்கே தான் வந்து இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எனக்கு நல்லாவே உதவுச்சு அப்படின்றது ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுது ஒன்று இந்த பட்டிமன்றம்னு சொன்னாங்கள்ல அப்போ உடனடியாக எந்த வித யோசனையும் இல்லாமல் டக்குன்னு பேர் கொடுத்தேன் இதுவும் இந்த தைரியமும் இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிட்ட இருந்து தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ அதாவது கேமரா முன்னாடி நின்று ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணல இந்த ஐடியாவும் எனக்கு தெரிஞ்சு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு அதாவது பிரபஞ்சம் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு இது எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் கூட
அங்கே அந்த கல்யாணத்துக்கு போய் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் பாட போகிறோம் டான்ஸ் ஆட போக போகிறோம் ஒன்றுமே கிடையாது அங்கே போய் இருக்கணும் மக்கள் முன்னாடி பே இருக்கணும் ஒரு சில பேர்கிட்ட பேசணும் இவ்வளோ தானே இதுக்காகவே நான் பயந்தேன் எனக்கு ஜுரமே வந்துருச்சு அண்ணன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அய்யோ டெய் என்னை விட்டுருங்கடா நான் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ இப்படி இருந்தவன் இப்போ இந்த அஞ்சு நாள் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல அப்போல்லாம் எனக்கு ஒரு துளி பயம் இல்லை தைரியமாக நான் பேசினேன் அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த மிரர் டாக் கண்ணாடி முன்னாடி நான் வந்து பேசினது அப்புறம் அந்த அஃபர்மேஷன் டாக்கு இது எல்லாமே எனக்குள்ளே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை உருவாக்குனதை நான் நல்லாவே உணர முடிஞ்சுது ரொம்ப தைரியமாக நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் கடைசியாக வந்து நான் எதிர்பார்த்த அந்த ஜனவரி இருபது வந்துச்சு என்னோட வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக நான் மேடை ஏற போகிறேன் ஸோ ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு நம்ம வந்து எல்லாமே பக்காவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பயமும் சிறிதளவும் இல்லை தைரியமாக இருந்தால் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு போனேன் போனவுடனே பட்டிமன்றம் நான் தான் முதல்ல பேசுகிறேன் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இப்போ பட்டிமன்றம் இப்போ எதிர் டீமில் பேசணும் அது கவுண்டர் கொடுக்கணுன்னா நம்ம முதல் முறையாக மேடையில் பேசணும் நம்ம பக்காவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டோமே அதை பேசிடுவோம் அப்படின்னு சொல் அப்படின்றதுக்காக நான் முதல்லே பேசிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அங்கே போனவுடனே முதல்ல பேசினேன் நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப நல்லாவே பேசினேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு பெருமையாக இருந்தது அதாவது முப்பது வருஷமாக முடியாமல் இருந்த ஒன்று நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அருமையாக பேசினேன் சூப்பராக பேசினேன் நான் எப்படி பேசுனேன் நீங்களும் பார்க்கணுமா இப்போ இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு நம்மளோட தப்ப நம்ம எது என்னைக்குமே ஒத்துக்க மாட்டோம் நான் மேல தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் மனைவி மேல பழி போடுவோம் இல்ல மனைவி தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் கணவர் மேல பழி போடுவாரு அதே மாதிரி தான் இப்ப நமக்கு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை என்றால் நம்ம வந்து இந்த வாய் பேச முடியாத ஒரு போனையும் கம்ப்யூட்டரையும் கண்டிப்பாக குறை சொல்லுவோம் அதுதான் உண்மை எனவே நமக்கு வந்து சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும் அதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம கிட்ட சுய கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் பசங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நாம ஒரு முன்னோடியா இருக்கணும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அதிக நேரம் பேசிட்டேன் பொறுமையா கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா என்னோடய இமெயில் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அங்கே வந்து இந்த வீடியோ நான் அனுப்பி வைப்பேன் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸை வந்து நான் உங்கள் இமெயிலுக்கு நேரடியாக அனுப்பி வச்சுருவேன் எனவே மறக்காமல் இமெயில் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோஸ் அதாவது பிரத்யேக வீடியோக்கள் உங்களோட மெயில் பாக்ஸ்க்கு நேரடியாக வந்துடும் சரியா ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நல்லா வேணும் பேசுனேன் ஸோ அதுதாங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனோட மகிமை அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து ஒரு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அதாவது இத்தனை வருஷமாக நம்ம ஒன்று செய்யணும்னு நினச்சி அதை செஞ்சிட்டோம்னா அது ஒரு பேர் ஆனந்தமாக இருக்கும் ஒரு பரவசமாக இருக்கும்ல ஸோ அதை நான் உணர்ந்தேன் அன்னைக்கு நைட்டு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அந்த வீடியோவை வந்து நிறைய குடும்பத்தினருக்கு அமுச்சு வச்சேன் எல்லாருமே என்னை பாராட்டினாங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வச்சேன் ரொம்ப எல்லாருமே மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாங்க ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் மேடையில் பேசி இவங்க யாருமே பார்த்ததே கிடையாது ஏன்னா நான் பேசுனதே கிடையாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தன் பேசுகிறான் முதல் தடவை பேசுகிறான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கூட நடுக்கம் இல்லை ஒரு தயக்கம் இல்லை ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறானே அப்படின்னு எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி இதெல்லாம் நடந்துச்சு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எனவே இந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதி கண்டிப்பாக வேலை செய்யுங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இதை நம்பலாம் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது குறிக்கோள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க அதை வந்து திரும்ப 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 உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஆள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போங்க அதற்கான எல்லா விஷயத்தையும் அந்த அதை வந்து நீங்கள் அடையிறதுக்கான எல்லா உதவியையும் பிரபஞ்சம் கண்டிப்பாக செய்யும் அது வந்து யாராவது நபர்கள் மூலமாக கிடைக்கலாம் இல்லை உங்கள் திடீர்னு உங்கள் மனசில் ஒரு ஐடியாவாக அதை வந்து வந்து சேரலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்கள் குறிக்கோளையும் நீங்கள் அடைஞ்சிருவீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் அந்த காரியத்தை செய்வீங்க ஆனால் உதவிகள் பல்வேறு இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் வந்து பிரபஞ்சம் மூலமாக அதை ஈர்க்கிறீங்க அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க எனவே இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து எதுக்காவது ரொம்ப நாளாக பயந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னா அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறிக்கோள் மாதிரி வ
அது வந்து பல லட்சம் கோடி கொடுத்தா கூட அந்த உணர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது அது வந்து ஒரு பேரானந்தம் ஒரு பரவசமாக இருக்குங்க நான் வந்து அதை வந்து வார்த்தையில் வெளிப்படுத்த முடியாது நீங்கள் வந்து நீங்கள் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பயன்படுத்தி உங்கள் குறிக்கோளை அடைஞ்சி பாருங்கள் உங்கள் பயத்தை எதிர்கொண்டு ஜெயிச்சு பாருங்கள் நான் இப்போ சொன்னல அந்த உணர்வை வந்து நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த மகிழ்ச்சியை உங்களால் உணர முடியும் உண்மையான மகிழ்ச்சி அது ஏன்னா இத்தனை வருஷமாக செய்ய முடியாத ஒன்று நீங்கள் செய்கிறீங்கள அப்படி செய்யும் போது உங்களுக்குள்ள ஒரு பேராற்றல் உங்களுக்குள்ள ஒரு பேரானந்தம் ஒரு பரவசம் ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் எனவே நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நம்பலாம் நம்பி செயல்படுங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைவீங்க உங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை இந்த கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணுங்க நீங்கள் வந்து இன்னும் நிறைய மக்களுக்கு இந்த கருத்தை வந்து கொண்டு போங்க என்னால் இதெல்லாம் முடியுமா எனக்கு இந்த திறமையே கிடையாது நான் எப்படி என்னோடய குறிக்கோளை அடைய முடியும் அப்படின்னு தாழ்வு மனப்பான்மையாக நிறைய மக்கள் இருக்காங்க அவங்களையெல்லாம் நாம் தான் தட்டி எழுப்பணும் நீங்கள் இதை முயற்சி பண்ணி ஜெயிச்சு காட்டுங்க நீங்கள் வந்து அந்த அனுபவத்தை இன்னும் நிறைய பேருக்கு பகிர்ந்துக்கோங்க உலகத்துக்குள்ள நம்பிக்கை அதிகரிக்கணும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அதிகரிக்கணும் ஒரு மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கணும் ஒரு சந்தோஷம் அதிகரிக்கணும் நமக்காக உதவுறதுக்கு இந்த பிரபஞ்சமே காத்துக்கிட்டு இருக்குங்க அதை வந்து நம்ம முழுமையாக பயன்படுத்திக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா இந்த உலகத்தில் வறுமை நீங்கி எல்லாருமே வந்து வசதியாக வாழ முடியும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் சரிங்களா இவ்வளோ நேரம் இதை பொறுமையாக கேட்ட அனைவருக்குமே என்னோடய மனமார்ந்த நன்றிங்க உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க நீங்கள் வந்து இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மூலமாக என்னோடய வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய வெற்றிகள் அடைஞ்சிருக்கு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சக்ஸஸ் சீரியஸில் நான் தொடர்ந்து சொல்லுவேன் எனவே நீங்கள் வந்து இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சது நடக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் உங்களால் உங்கள் குறிக்கோளை நிச்சயமாக அடைய முடியும் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்